。现在我们给孙小桃和周毅然拍照。这里，这里啊，来这边，看这里，这里，好，这里，来，依然在这里，啊，云姐来了，依然，云姐，云姐，云姐，云姐，来，云姐，云姐，来，这里啊，云姐，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这
哈喽，大家好，我是苏远晴。其实我来到这个节目呢，主要是以毅然亲密好友的身份，来成为本期节目的一日来宾。当然，我对嫁给百万明星什么的并不感兴趣。我主要呢是想帮我们毅然把把关。我说过，我是不会放弃的。谢谢大家，谢谢。我不管你跟苏远晴有什么关系，我更没工夫搭理你心里到底喜欢谁。但是，请你记住，当晚偶像冲昏了头脑，在记者会玩告白，像话吗？所以，你们就为了你们自己的利益，在暗地里操纵我、控制我。对不起，我不是机器，我也是有感情的。为什么我要按照你给我设定好的路线走下去？为什么我不能做我自己？我来告诉你为什么。因为这个利益，除了我，还有你的，还有你身后团队每一个人。你随随便便一句话，有多少人帮你擦屁股啊？周毅然，是不是我现在对你太宽容了？你开始试探我的底线了。那我也告诉你，你也触碰到了我的底线。你曾经跟我说过，你是因为欣赏我的才华才决定捧我出道，而现在呢？你逼着我唱现场的时候对口型，接各种综艺，拍一个又一个的戏。你明白我想要的是什么吗？你曾经跟我说过，说你会帮我出专辑。我想，你应该不会兑现你这个承诺了吧？为什么你一丝一毫的机会都不愿意多给我？为什么我要按照你给我选择的路线走下去？为什么我就不能成为我自己？你当然可以成为你自己。回去做那个小助理，给别人拎椅子、买咖啡，看你的主子在台上光芒四射，而你在台下只能鼓掌。哦，对了，你连把像样的吉他都买不起，这就是你想要的生活。我还不怕告诉你，周一然，你现在身上所有的歌曲有一半的版权都在补录，只要我想。我让你这一辈子都无法在公众场合演唱。还有，你可以解约走一个试试。我向你保证，从你解约的那秒钟开始，三到五年，公众不会再看到你的影子。等你再回来的时候，你是谁呀？动不动就不满意别人对你的安排，哭着闹着让别人迁就你。周毅然，作为你的经纪人，也是你的长辈，我劝你一句。你现在就是一个叛逆期迟来的小朋友，而小朋友跟成年人之间的唯一区别就是，成年人懂得知道在什么时候控制自己的情绪。周毅然，别闹了，啊！你现在这个样子呀，越来越像江浩了。而江浩什么下场？想必你已经看到了。你什么意思？我再帮你翻译的直白一点：太过任性，就等于玩火自焚。周雨然，你的机会只有这最后一次。毅然，你就是用这种方式来斩断我们之间的羁绊吗？除
出事当天，苏远晴打了个电话给他。郑依然说爱我。郑依然说爱我。他做事一向非常的谨慎。郑依然说爱我。那他打电话给我干什么？电话里他想说什么呢？是我去找他的？这跟车祸有什么关系啊？说爱我。郑依然。喂，陈毅然，我在跟你说话呢，孙小桃。周毅然，小桃，我爱你，我爱你，我爱你，我爱你，我爱你。神啊，我爱你，让我的生命就停留在这一刻吧。偶像剧女主角呀，你也太天真了。她只不过把你当成挡箭牌，砰！哼！哪个粉丝会以为偶像真的会娶自己啊？只要周以然乐意，别说是挡箭牌、麻将牌，我都乐意。你就这么喜欢他？嗯，独一无二的喜欢你。嘿，嘿，你去哪儿？我还没说完呢。哎，去哪儿啊你？就这么喜欢周依然啊 ？Happy birthday to you, Happy birthday to you, Happy birthday my dear prince, Happy birthday to you， 生日快乐，王子大人，快点许个愿吧，然后我们一起吹蜡烛。江浩，承认吧，你完蛋了。你根本就喜欢他，许个愿吧，小桃。啊，对不起，我忘了你吹不了蜡烛，没关系，我帮你吹也是一样的。生日对三十岁以上的男明星来说，根本就是年年会响的警报。不过，谢谢你。这个电子机是谁啊？是你啊。那你呢？这个美人鱼啊？我不是美人鱼，不管是美人鱼也好，公主、王子，他们都是主角人生。我呢，顶多就是一个被感动的观众。不过我也是有贡献的，我看完故事之后会买周边。你是怎么知道我生日的？我之前查你资料的时候看到的。你的生日就比我早一个星期。查我资料？那你还查了什么？啊！我太困了，不行了，我得去睡觉了。晚安，孙小桃，你就这么睡了？那蛋糕怎么办？我还没吃呢。我睡着了。好，好歹也让我控制你吧。芝芝，放好了。芝芝，我来啦！哇，小桃你最棒了，看起来不错吧？嗯，这是不是减肥餐啊？这个吃完啊就会变瘦。小桃，小胖啊，啊，你最近是吃多了点儿。那好吧，对吧？那你要每天都给我做减肥餐？那那你刷碗，你刷碗我就给你做。嗯，原来这就是我喜欢的人啊。啊，仔细看，长得还不错呢，而且还是很在意我的嘛，不然怎么会记得你的生日？等等，那七天后，岂不就是他的生日？他会想要什么呢？哎，小桃、啊，你的生日快到了，你打算怎么过？嗯，这么善解人意啊。开个 party， 你想开 party？ 可是你的朋友只有我和赵杰，你怎么会突然想开 party 啊？真不像你。嗯。哦，我知道了，你是不是想借着开 party 的名义邀请周毅然啊
，被揭穿了。孙小桃，你可以收起你那恶心的笑容吗？你是明星哎。嗯，我就知道。想一想，可以跟自己偶像假扮成夫妻，还可以邀请他来给你过生日，一家人们还不活死了你啊？来吧。让嫉妒的炮火轰得更猛烈一些吧，孙小桃，这绝对不是我要喜欢的女人。嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣我今天得罪你了吗？我就是对你这种恶劣的生活习惯看不顺眼，又没非让你看我。切，会顶嘴，没条理，大大咧咧，不求上进，不注意形象，生活的一点儿也不高级不精致，啊，根本就不是你喜欢的类型。小桃，孙小桃在不在？啊，哎，你还真在这儿啊！我找你半天了，今天。咱不在这话，为什么？哎呀，你哪儿那么多为什么？我今天给你准备了一个新的化妆间，来，跟你说，是我们这最好的一间。走吧，我带你去。哎，来，我帮你收拾。哎，哎我自己来，给我自己来。我来，烦不烦嘛？谢谢。还在这写作业啊？什么鬼？嗯，哎，这个我的看家法宝送给你。嗯，走吧，跟我走，快点儿。大家忽然对我这么热情。是不是以为周毅然对我的告白是真的？<笑>昨天场面那么尴尬，今天谣言肯定满天飞了，有什么大惊小怪的？小桃，啊，来了来了！李晴姐给大家发饮料了。谢谢晴姐，谢谢晴姐,姐。哎，你上次拍的那个纪录片拍的非常不错，我看了都很感动。你居然看了？当然了，我很关注你啊，最佳摄影。谢谢晴姐,姐，继续加油。律师道具小钱，前段时间刚刚骨折出院。你怎么可以这么快就恢复工作了？你没有听过伤筋动骨也要一百天吗？这样吧，我让 V 把我的理疗师电话给你。你可以去找他，因为我每次拍戏的时候受伤，都是他帮我调理好的。好，谢谢雨晴姐，照顾好自己啊。哎，前面那位是节目组的编导 Lisa。Lisa， 雨晴姐，你的口红涂出来了。啊、哦，谢谢雨晴姐。周毅然呢，在二号休息室，我自己去吧。哎呀，不愧是完美女神啊！最新秋冬的衣服，不过穿在他身上也太糟蹋了吧。如果是我穿的话，那就不一样了。你在干什么？服装老师呢？走了。你什么时候换了套衣服啊？我愿意，关你什么事？你今天一天都看我不顺眼，你怎么了？我跟你讲，你懂吗？你脑回路是直的。去，懒得理你。我衣服出了点事，你别看啊。
给转过去。明星，我要过去看看能不能给他做一次头发。嗯，你的事儿，晚点再说吧。乖。谢谢。不客气。干嘛？很惊讶吗？别告诉我你没看今天的脚本呢。其实，你不用特意为我做这些。你误会了，我给组里所有的人都买了奶茶。但是我买这些奶茶呢，主要是为了你这一杯。嗯，我去换衣服了，一会儿见。是 delay 了，让你等了这么久，你没生气吧？当当当当，爱心奶茶，嗯，好吧，看在奶茶的份上，原谅你了。真的小明星没人理的感觉，怎么样？人有的时候还真是现实啊。我早就跟你说过，不要随随便便对人家好。你看看，一个个都是势利眼。你瞧那个托尼的样子，一看到大咖就去巴结。要是我，早就把他开除。哎，不过你啊，也真的无法改造，就不入流吧。哎，你够了啊！你今天一天都有无名火，非要跟我吵架是不是？你能不能尊重一下别人呢？我知道你高级，你完美，你过着娱乐圈的生活。可是我们这些普通人过普通人的日子，怎么了？张口就随便评判别人，贬低别人的生活，就是入流吗？没想到你们娱乐圈的人，就是这种教养。你，我跟你。给你的，谢谢啊。还谢呢？人家苏远晴是大明星嘛，有自己的专用妆法。没关系的，你其实很棒。你看你上次给我做的头发，我可喜欢了。真的吗？嗯。<笑>谢谢你哦，我都没想到。谢谢。你是这么一个不计较的女孩。<笑>哎，你找我什么事儿啊？我那个衣服后面、哦，你不会是连个裙子都不会穿吧？不是不是，哎，来，我帮你看,看。哎，你别在这儿看。干什么呀？给我，转过去啊！哎呀，你倒是给我看。去。哎呀，我帮你，我帮你。哎呀，我帮你拿下来，你别那么羞涩嘛。啊，行啊，你孙小桃，丢料嘛。哎呀，我要看，我要看。哦，原来是这个拉链，有点，有点。其实遇见你我很满足了，你知道吗？你的造型做的这么漂亮，在外面花钱都做不到呢。哼，那还真是。娱乐圈最不值钱的东西就是好心，最稀缺的就是机会。你都不如托尼。你好啰嗦
，谁跟你说话了？我就说偷你那个 sense， 怎么会给你挑了这件衣服？我又不是故意想穿的，可是他说好看啊。哎，你这衣服，这身材，哼，真没味道。哼，我天天洗澡，又不像你，你臭！怎么可能？你有味道！不要乱说！我告诉你，小桃。哎，其实昨天晚上我知道那是节目组安排的。你放心，我不会放在心上的。其实，其实我我过两天是我的，这个时候邀请他，会不会觉得我会把他的告白当真呢？要是当场被拒绝就尴尬了。可要是为了害怕我尴尬而答应，那也很尴尬呀。再说绕口令，瞻前顾后，小心翼翼的，到底多喜欢他呀？你要说什么？我，依然。去换身衣服、哎，这是你的主场，气势不能输。我用啥气势啊？服装师怎么安排的？让一个新，我去换吧。正好我也不太喜欢今天这身搭配。我们一会儿见。李然哥，该你了。好，小桃，我们一会儿见。嗯。哎，别介意啊。苏远晴就是这种德行，耍好感，真无聊。你是有料的，啊？好，镜头跟上，跟周依然。对，推一下，推一下。那我继续切。嗯。啊，没事吧？没事。疼吗？没关系。哎，好，这段有甜蜜啊，这段记一下。啊，这段可以讲。来，嗯，好的。非常好啊。疼吗？没关系，谢谢。我们远晴啊，平时在家煎牛排煎的可好了，这一上节目就给做坏了。主要啊，是因为他对这个煎锅不太熟悉。我们用的都是德国进口的啊。行行，那个把他起锅那一段再重新录一遍啊。你们两个再重新煎一下，好吧？导演，麻烦了啊。牛排没有准备备份的啊？没有了，那怎么行啊？那这一段坚决不能播出去。我们远晴后面啊还签了美食综艺呢，导演。要不你看换一换，嗯，行行，去把他们两个做那个兑换一下。啊。哎，没什么好难过的，人家比较大咖
，给节目带来的流量也比较多，自然拿的是最好的。要么就比他强，把他踩下去。好好过日子不行吗？干嘛比来比去的？你懂什么？无知。你才无知呢！我怎么了？你看，多难看！难看怎么了？又不是我弄的，你又不是不知道，我的大鱼做的多好啊！你别吃了，这个糊了。你真的别吃了。牛排糊了没关系，心意最重要。我以前也经常到最后一名，但其实做最后一名没有什么关系。像你这样笨手笨脚的，也就只有我能接受你了。我宣布，我选孙小桃。像苏远晴这样的完美女神，不知道什么样的人才可以驾驭得了她。其实，我以前有一个很喜欢的人，他非常喜欢吃我为他做的菜，但是很遗憾。再也吃不到了。看，非常好啊，这一段，一波三折，有甜蜜，有伤感，完美。饭来了，我做的带鱼很好吃。我知道，吃饭了，吃饭了。周依然也知道吧？跟他有什么关系？你这么希望他吃啊？那我也没有机会让他吃呀、啊。小德姐，哎，小明，小德姐，你也在这个组里啊？难道给江浩做助理，比在这儿送盒饭还受气啊？没事。你可以说出来的，他这个人就是爱批评人，看什么都不顺眼。孙小桃，你别太过分啊！你讲不赢我就找别人来帮忙，你欺负我是不是？你就是这样的。是的，小桃姐，给江浩哥工作确实很难忍受，不然我也不会辞职了。但他是个心地善良的人，只是不知道如何表达自己的情绪，天天就会耍脾气。如果他好好跟你说的话，其实你也就接受了，对吧？对，就像上次剧本的事，他如果和我说的事他还没看完，我根本不会那么在意，反而我会很开心他会看。其实我还是很想叫浩哥的。你放心，他现在过得很好，未来也会。其实我给很多公司。投了剧本，都没有回应。为了赚钱，我只能来节目组做真人秀的脚本助理。虽然他们只是让我发发盒饭什么的。现在不少公司的邮箱都被各种各样的邮件塞满，没有人会去看。这样吧，你把剧本发给我，我帮你推荐推荐。真的吗，小特姐？谢谢你啊！只有你还支持我写作。我很羡慕有梦想的人，所以你放心，我一定帮你好好推荐。谢谢你。哎，你说我把剧本发给欧阳靖怎么样？他只注重商业利益，怎么可能会认真看剧本？嗯，还是发给赵石导演吧。听说他注重创作，会把剧本全部看一遍。哎，不要觉得我人很好，我只是不想人家觉得。跟过我江浩的人会落到如此地步？哎，怎么着？今天又要跟我吵架是不是啊？那咱们两个就吵吵看，你不一定能赢哦。怎么？你不是觉得我自以为是、自我为中心吗？是啊
。不过你认真善良，在我有困难的时候是你帮助我的，在我不开心的时候也是你安慰我的，在我难过的时候还是你陪着我的。今天算我不对。哎，养宠物的话，总不能因为它的厕所太难清理，所以就把它扔掉吧。孙小桃。<笑>别跑，就跑！我又没说你。喂，江浩，这里是女厕所，你进来干嘛？出去出去！你真的要给我解释清楚啊？其实我今天也要谢谢你，要不是你的话，哎，总之就是谢谢你啦。哇！听说女生结伴上厕所是友谊开始的象征，远晴姐，我们的友谊也要开始了。你想太多了。你刚才是在跟江浩说话吗？没有啊，怎么？你是怀念江浩都出现幻觉了？我刚刚明明听见你在说江浩这个名字，怎么？对这个名字这么敏感？心虚啊？我心虚什么？也是，被分手的人是你。打着江浩旗号到处作秀的人也是你，你是没什么可心虚的，除非他的死跟你有关。我想请问你啊，周毅然知道你现在这个模样吗？原来你在他面前都是做戏呀、啊。做戏这方面，我甘拜下风老宋，你干什么呢？一天都不见人，你不知道要随时候命的吗？这是江浩的签名。你才无知呢，我怎么了？在我有困难的时候是你帮助我的，在我不开心的时候也是你安慰我的，在我难过的时候还是你陪着我的。喂，江浩，这里是女厕所啊，你进来干嘛？快点出去！出去。难道他跟江浩？不会吧？电影不接，飞 S 级综艺不上，一三五跳舞，二四六健身，周日上高级礼仪。这也太……废物，我出。没问题。哎，呃，我是小涛啊，你怎么突然……啊，你是不是真的跟周一然好上了？我就是想提升一下我自己，跟那个蠢蛋有什么关系啊？好了，快给我安排吧。哎，嗯，好。
，小桃，找我干什么？刚刚听你日程安排，排的挺紧啊。那很正常，像小桃，像我这种艺人。先天没有天赋，只能靠后天努力了。说的也是。这么多年来，我好像只见过一个，单纯只靠天赋就红了十几年的人。那个人就是江浩哥。那你应该感到荣幸啊。是啊。其实，我挺羡慕他的。他能选择自己喜欢的戏，而我。连选择的资格都没有。这既然是你选择的路，就是一个必经的过程。在这个城市，有多少人为了谋生而放弃了理想？你已经很幸福了，你还有什么资格在这抱怨？我说你们女人，怎么总是忽冷忽热的？我就是看不惯你这个丧家之犬的样子。抱怨有什么用？伤感又有什么用？还不如快步向前走。我可不想让你拖后腿，我还想活。这么看着我干嘛？我觉得你很像一个人。谁啊？一个单纯、善良、很直接的女孩。但那个人好像只存在于过去。当着一个女人的面怀念另一个女人，简直就是找死的行为。对不起，是我没留意说太多。可能是因为跟你相处很舒服，没有压力吧。谢谢你这几天一直非常耐心的听我说这些。不但点醒我，还给我鼓励。我应该怎么报答你才好啊？对了，你今天早上不是说有事对我说吗？什么事啊？你是不是想借着开 party 的名义邀请周亦然啊？啊，被看穿了。算了，既然他那么想要邀请周亦然来，我今天本来是想让你……啊，原来你们在这儿啊！下一期节目我们来拍大明星给小桃过生日怎么样？哎，对了，小桃，下周一是你生日对吧？江浩，我的偶像又来给我过生日了！你偶像不是我吗？我就住在你家。不行。我的衣服平时都太粗了，我穿的不好看，我我应该穿那件蓝色的还是？你穿什么都一样。我知道了，我要去找芝芝借衣服，芝芝的衣服更好看，穿连衣裙肯定特别美。芝芝的衣服那么暴露，不适合你。我明白了，这个房间太乱，厨房还有那么多碗没刷啊，外面还有那么多衣服没洗，床上也很乱。平时也不见你收拾，周以然来，干嘛好像对待你妈一样？到时候。肯定还要给我唱生日歌，吹蜡烛。我我我唱歌不好听，我要好好练一下。没吹过蜡烛吗？没吃过蛋糕吗？没听过生日歌吗？祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐。在我家。你好，我们的灯光已经打好了，谢谢。啊，我的小桃，我说你们这个节目真够良心的，你看你的生日摆弄的这么盛大。啊，我说啊，你今天可是主角，你怎么看起来一副没睡醒的样子啊？不知道为什么，我就是觉得特别困。嗯，开心点啦。嗨，我的小金枝，还有小桃子。嗨，咋？没有小桃子，啊、只有你的小金枝、啊。我跟你说，从今天开始，你要叫她小桃姐。怎么，你这匹野马也被我们芝芝驯服啦？知道芝芝的厉害了吧？小桃姐，你更厉害啊！你不是也降服了自己的偶像吗？我我这只是过个生日而已，你可别瞎说。好了，你相机都带来了，先给我拍两张，哎、快走了走了。哎。
真是受不了你们这些粉丝啊！明知道这是节目组安排的，都是假的，还有那种不切实际的幻想。虽然是设计好的，但今天就是我生日啊，江浩，谢谢你啊。哦好，导演，周毅然说他在给小桃买花，让我们再等等，还说不用我们去接，他自己会过来。行，我知道了，听着点吧，啊，嗯，去吧。好的。那个各部门休息一下啊，演员还没到呢。江浩，周毅然还没到，你说他是不是不来了？<笑>我想起来了，嗯，那个笨蛋呢，就是有点路痴。他以前当我助理的时候，我让他跑三分钟路程的咖啡厅去买咖啡，他足足给我跑了三个小时才回来。哎，你这个笑容，好像我欠你钱似的，笑呢就要笑得灿烂一点，就好像今天的天。切，你说，是不是要下雨了？我只要一遇到重要的事情，就会下雨。我出生那天，我高考那天，还有我爸去世那天，都下了雨。我感觉，只要一下雨，就不会有什么好事发生。哎呀，你又不是雨神，没那么准的。嗯，你看，你看。这是一大片云把太阳给遮住了。再说周毅然也不是什么大牌，我都来了，他怎么可能不来啊？先生要买什么花？是送女朋友的吗？对。哦，不是不是，我是为了表示感谢。不知道送她什么样的花。那个女孩，是那种让人感觉很温暖、很轻松，可以毫无压力的和她聊心事的人。有时候她又非常古灵精怪，总是让人琢磨不透的感觉。你看这树怎么样？这不是草吗？是啊，很多人认为它是配角，但是我更喜欢一整树的感觉。每一种花盛开都有它的美丽。Baby's breeze。送给你。干嘛？外面下雨了，我很想你。你现在在哪？我准备去录节目，今天给小桃过生日。你在外面啊？过生日啊？我记得我们两个在一起的时候。我整天飞来飞去，我们好像都没有一起庆祝过生日。你还记得分手那天吗？好像跟今天一样，也是下着雨。
，上任哪有改天补拍的道理啊？小唐，你说对不对？要改天拍，那我们要等到明年的今天啊！哟，你这脾气还挺大的呀！啊，既然大家都来了，那今天我们就拍小唐接受单人采访那一场，就是期待自己的偶像给自己过生日，甜蜜心情那一场。OK。终于连人都没来，哪来的甜蜜心情啊？我看这倒霉的心情还差不多。是啊，导演，这雨看起来也不小，拍起来效果也不会好啊。我觉得还行啊。再说这么大的雨，不是更有意境吗？还会有一丝淡淡的忧伤。再说了，这生日要是过了，不就没那个心情了吗？是不是？来，各部门准备啊。赵杰，你先带他过去吧。啊，宋小桃，你跟导演说你不拍了，就说你发烧生病了，喉咙沙哑，什么都行，总之不拍了。分镜做好了，因为没有演员了，好吧？盯住了啊！嗯，好的。导演，听你的。我不理你了。好了吗？可以录了吗？好了，录。我叫。孙小桃，今天是我二十四岁人生里最重要的一天。虽然现在下雨了，他，我们会不会演戏啊？出来，说，我，我，我叫孙小桃。停，说话大点声。我我叫孙，停，会不会演的，再来，落，孙小桃，我叫孙，孙小，这是什么呀？这是，不拍了，收工。如果快乐不起来，还要演出快乐，应该是很高深的演技吧？就好，我现在好像还是学不会。你放心，我们这边一定会协调好时间的。好，薇姐，啊，我一会儿打给你啊。远晴的脸受伤了，现在不想见人。怎么好好的会被车撞啊？我也不知道当时发生了什么，问他他也不说，好像是心情不大好。是我。你怎么来了？伤的还严重吗？伤口还疼吗？听到你的声音，好像就没那么疼了。我真的很担心你，能不能让我进去啊？还是算了吧。我不想让你看见这样的我。我只想在你心里，留下一个完美的印象。听说了吗？今年送来的女明星啊，就蹭破了点皮儿，非闹着要住院。还好她到的及时啊，要是再晚点送过来，伤口都长好了。<笑>你不是去参加小桃的生日吗？你去吧。转过来，对着我。你去吧，我没事的。我让你转过来对着我。你这是什么态度？不敢是吗？苏远晴，你从什么时候开始变成这样了？我怎么就不敢了？就算我没受伤，我淋雨是真的，出车祸是真的，我摔倒也是真的呀。你为什么不问我怎么会这样？你知道我给你打电话的时候，我心里有多难受吗？所以你就利用这种手段把我骗过来，小晴，你从什么时候开始变成这种满口谎言、充满心机的女人了
，那个单纯善良的苏远晴去哪儿了？我不是为了挽回我们之间的感情吗？那你告诉我，那个说永远爱我、永远在原地等着我的人，他又在哪儿呢？不管我们曾经是什么，但我现在已经整理好我自己的感情了。以后除了工作关系以外，我们不要再有任何联系。是因为孙小桃吗？你知不知道他一直在你面前演戏？他在你面前装无辜、装可怜。你知道他私底下是怎么跟我挑衅的吗？依然，你不要再傻了。只有女人才能看出另一个女人有多……这跟孙小桃有什么关系？你为什么要扯到孙小桃身上？这是我们两个之间的事情。孙小桃是一个简简单单的好女孩。你说过。你收藏了我送你的耳钉，你撒谎。这耳钉明明在我这儿。小青，你不要再一点一点毁掉我们之间唯一的美好回忆了。孙颖一直留着他，对吗？依然，说谎的人是你吧？你跟孙小桃表白，是因为你想气我。你听到我出事第一时间赶到医院，是因为你心里还有我，你是爱我的，对不对？<笑>我是爱你，但我更恨爱你的我自己。依然。<笑>家吧，这太冷了。对啊，别感冒了。赵杰，你先带芝芝回去吧。我不要，我不走，我在这陪你。我要问问那个王八蛋，这么重要的日子，他怎么可以不来啊？我没有要等他，我想自己待一会儿。赵杰，你先带芝芝回去吧，好吗？走吧。那我先回去了，你小心点啊！嗨，本来就是根本不可能实现的事情，我还做什么奢望呢？嗯、想哭就哭吧。我不想哭啊！从小我最盼望的就是我过生日这一天，因为我就不用学习了。妈妈的焦虑让我再努力，也成为不了一个完美的女孩。所以，我想过，我不是一个主角。不过，我作为一名观众，我要做笑得最开心的那个。没有谁，注定是主角。我也不是一开始就知道怎么站在台上。我喜欢演戏，我需要得到大家的爱。没有他们的爱，我什么都不是。江浩，你是我的幸运。我从来没想过能跟明星做朋友，也没有想过能跟周映然搭档。我知道这没有什么可难过的。我，我其实很开心的。周依然今天没有来，一定有他自己的原因。他不会随随便便就不来的。没关系，你不用安慰我。我这个样子真没用。今天对于我来说，是很特别的日子。可是，对于别人来说，其实很普通。如果我现在还这么难过的话。
就太矫情了。夏天的风吹过，我到了，我知道你对今天很期待。我不需要你安慰我，你是星星，你是王子，周毅然也是王子。他跟我表白，我一秒钟都没有信过。你跟我说你喜欢我，我连信都不敢信。我不知道我还能期待什么。你那天问我，我是美人鱼吗？我说我不是。其实我跟他多像啊，都失去了声音，拼命的爬上来，却最后变成一场泡沫。我知道，最后王子都是跟公主在一起的，我只是个路人。眼睁睁看着自己心爱的女孩和别人在一起。最后会变成泡沫的，也许是我吧。你说什么？孙小桃，都怪你。这就是你的爱吗？你连一个吻都给不了。